अच्छा बस ये पता नहीं आवाज वो ना हो जाए डिस्टर्ब बट एनी वेज आई गेस क्लीन नजर आ रही है आप लोग आप में से कोई बोले ताकि मुझे वो आवाज आ रही हो यस सर नजर आ रही है बस ये बस ये मुझे भी आ रही है चलो ठीक है मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो गया चलो वो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि उसमें था कि ग्रुप वन अगर होगा ना कोई भी ग्रुप वन में वैसे वो रिकैप कर रहा हूँ तो ग्रुप वन होगा ना तो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन विल बी एस वन यानी इफ यू पिक एनी एटम ऑफ ग्रुप वन लाइक पोटासियम हैज नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ठीक है सो दैट्स गोइंग टू बी वॉट वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स सी पी सिक्स और फिर एंड में क्या आएगा फोर एस वन वो जो तो आउटर मोर शेल क्या आ रहा है दैट्स एन एस विद वन इलेक्ट्रॉन इन इट ठीक है सेम वो था कि इफ यू हैव ग्रुप टू तो द आउटर शेल विल बी एस टू कोई भी आइटम उठाओ ना ग्रुप टू का एंड द आउटर मोर शेल विल बी एस टू फिर वो ग्रुप थ्री जो था दैट वॉज एस टू पी वन एंड सो ऑन तो मतलब थ्री का कोई भी एलिमेंट उठाओ ना लाइक एलुमिनियम विथ थर्टीन इलेक्ट्रॉन सो दैट्स बी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी वन तो आउटर मोर शेल क्या आ रहा है मतलब एक एस है और एक आई मीन टू इलेक्ट्रॉन इन दस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन दी इज दर सर हाँ मैं इट्स बेटर टू मेमरीज क्योंकि वो फिर इजी होगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इफ आई इफ आई आस्क यू गैलियम की क्या यू डोंट हैव टू राइट द होल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू शुड नो के भी उसका आउटर मोस्ट शेल होगा ना जैसा एलिमिनियम है यू डोंट नीड टू राइट द होल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑटोमेटिकली यू वुड नो के इट्स एक्सी वॉट द आउटर मोस्ट शेल इज थ्री एस टू थ्री पी वन क्लोरिन होगा तो आपको पता होगा द आउटर मोस्ट शेल इज गोइंग बी एस टू पी फाइव क्योंकि इट्स इन ग्रुप सेवन सल्फर होगा तो यू वुड नो के इट्स इन ग्रुप सिक्स तो द आउटर मोशन इज गोइंग बी एस टू पी फोर ठीक है ये चीज क्लियर है अच्छा खैर आगे मूविंग ऑन अभी तो खैर वो अब मैं उनको बोर्ड को तो एक्सेस नहीं कर सकता बट वी मूव ऑन कि हमने वो क्वेश्चन कर लिए थे सारे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड तो What we are going to do? I said, remember electronic configuration, right? Now that's very basic. Now, okay, it's it's going to be everywhere. So, what? So, every time um, we'll be writing electronic configuration. So, size of atoms. Say, pehle, I think we should. Jo zada important hai, we're going to study ionization energy. Is it okay? Okay. So, what's what's ionization uh, energy? What kya hoti hai? यही है देखिए उसका जो प्रॉपर इट्स इट्स द एनर्जी दैट इज नीडेड इट्स ऑलवेज नीडेड ठीक है अच्छा नीडेड टू डू व्हाट टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हाट फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस एटम्स अच्छा वर्ड गैशेस का मतलब होता है कि इट्स इट्स अ सिंगल एटम नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग ठीक है तो फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशेस एटम्स टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशेस प्लस वन आइंस तो इन अ वे यू जस्ट रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ठीक है दैट्स इट But you're remove you're doing it for one mole of atoms, okay? Not for one atom. So, for example, the first ionization of energy of sodium would look like this: that you've got a sodium gaseous atom, or a sodium gaseous atom. Let's say you'll be removing an electron, or uh, it will become any plus one gaseous 
and one electron got removed. ठीक है अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना द एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर दिस दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी इट्स ऑलवेज नीडेड क्योंकि एटम खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यू हैव टू अप्लाई एनर्जी यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक बिकॉज द एटम इज होल्डिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन द एटम इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द अच्छा द एटम इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो यू वुड मतलब आपको एनर्जी जबरदस्ती निकालना पड़ेगा सो सो इट्स इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ठीक है और इसकी जो वैल्यूज होंगी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अच्छा इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव ठीक है तो ऑलवेज पॉजिटिव नाउ दी एक सेकंड मैं देखूं कि I said now the other thing is okay so that's how it is clear us aroko yes sir bas 2 minute ruk sakte hain sirf isi par theek hai aur isi tarah second ionization hai jo ki third bhi hogi theek hai to second is now you're removing the first has already been removed now you're removing the second electron to तो सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी ठीक है दैट्स गोइंग टू बी द द सेम डेफिनेशन लेकिन रिमेम्बर अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है सो इट्स द एनर्जी दैट इज नीडेड टू अगेन रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छा लेकिन इस दफा फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशेस प्लस वन आइन बिकॉज द फर्स्ट हैज ऑलरेडी बिन रिमूव अच्छा वन मोल ऑफ गैसेस प्लस वन आइंस टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसेस प्लस टू आइंस ठीक है एंड सो ऑन तो इसका अगर एन ए का लिखू तो इट्स गोइंग टू बी एन ए इट्स ऑलरेडी प्लस वन गैसेस एंड I am trying to remove the second electron, so it it becomes any plus two, and another electron got removed. ठीक है. तो first as second as and so on third fourth fifth. Sodium की total कितनी? How many ionization energies will sodium have? Four. नहीं sodium के पास total electrons कितने हैं? Eleven. So, uh, eleven. Eleven, so you'll be removing eleven electrons, TK, in total. So it's going to be the first plus second plus third, fourth, fifth, TK. So you're going to keep on removing electrons. So as an example, ये मुझे तो ये कौन सी if I if N is plus seven and I try to remove another electron. अच्छा स्टेट लास्ट में लिखनी है गैशेस ठीक है गैशेस मींस के दीज आर आइसोलेटेड एटम्स अच्छा व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी इज दिस वन एट एट क्योंकि सेवन तो हो चुके थे रिमूव नाउ यू आर गोइंग फॉर द एथ इलेक्ट्रॉन ठीक है सो दैट्स योर दैट्स द एथ आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है अह इसी तरह इसको थोड़ा सा इसी चीज को ना विल जस्ट अह व्हाट इज अच्छा ये बताओ कि हाउ वुड यू इन टर्म्स ऑफ फाइनाइजेशन एनर्जीज आई गॉट प्लस टू एंड इट बिकम्स लेट्स से प्लस फाइव अच्छा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब दिस इन टर्म्स ऑफ फाइनाइजेशन एनर्जीज ये क्या होगा एनर्जी नीडेड टू रिमूव नहीं नहीं हाँ चीज हुआ है लेकिन इसको नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन सी आयनाइजेशन है जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्हाट इज इट सही थर्ड होगी नहीं मतलब थर्ड है लेकिन थर्ड में तो यू जस्ट मूव वन इलेक्ट्रॉन राइट 
ये दिस हाँ दिस इज दिस इज द थर्ड प्लस द फोर्थ प्लस द तीनों काम इकट्ठे किया ना फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि आपने तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया ना यू रिमूव द थर्ड वन यू आल्सो रिमूव द फोर्थ वन यू आल्सो रिमूव द फिफ्थ वन प्लस फाइव हो गया ना इज दैट क्लियर यस सर ठीक है तो दैट्स इट दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है अच्छा सो यू आर ट्राइंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो आई शुड रिमेंबर इसका फायदा क्या है द थिंग इज के केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अच्छा मैं पेज के एंड पे आ गया एक सेकंड इसमें पेज ऐड के साथ करते हैं किसी को आइडिया है सैमसंग नोट्स में पेज के साथ ऐड करता हूँ अच्छा ये ठीक है जो आ गया मेरे पास पेजेस अच्छा एनी बस अच्छा कमिंग बैक टू दिस के मैं वो बता रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी व्हाट्स द पर्पस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी तो द पॉइंट इज के इट डिस्क्राइब्स रिमेंबर केमिस्ट्री में ना द इंटायर केमिस्ट्री इज बेसिकली आइटम्स लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स तो इट्स ऑल अबाउट हाउ स्ट्रांगली द आइटम इज अट्रैक्टेड टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स तो इफ द आइटम इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स तो उसका मतलब द आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी हाई If the atom is not attracted to its electrons, the ionization energy is going to be very low. ठीक है तो उससे ना you you will you will get an idea what the what the atom likes to do. ठीक है तो strong attraction for electrons. तो that means कि large ionization energy, whichever it is. ठीक है and if there's a weak attraction for electrons so that would indicate that it's uh, it's going to be a, a a small ionization energy theek hai but a low ionization energy acha can anyone tell me ke um aise guess karo metals will their ionization energy be large high or low sir so low low इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है ना सो इट इट इलेक्ट्रॉन्स सो मस्ट हैव अ वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जीज एंड नॉन मेटल्स दे डोंट रियली लूज इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट लाइक टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस तो दैट मींस नॉन मेटल्स विल प्रॉब्लम हैव वेरी वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज ठीक है तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन के वेदर द आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी हाई और लो इलेक्ट्रॉन्सिंग That's number one. ठीक है और आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू इट कि इफ यू हैव मोर प्रोटॉन्स मोर न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द एटम उसके न्यूक्लियस एंड इट वुड बी हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दैट्स द फर्स्ट वन ये तो क्लियर है ना अच्छा yes, Uh, the second one is what distance ka tha distance or you can say the atomic radius i said that will be inversely proportional to the ionization energy 
क्योंकि इफ इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है रिमेम्बर दिस इज फ्रॉम द न्यूक्लियस अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इफ द इफ द इफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस ड्रॉ भी कर लेते हैं तो इफ आई हैव अ पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज लाइक वेरी फार अवे तो दैट वुड मीन के इट वुड बी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो द आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी लो तो उनकी जो रिलेशनशिप है ना दैट्स इनवर्स इफ डिस्टेंस गोस गोस अप it becomes a lot easier to remove electrons so normally what happens is that bigger atoms they've got low ionization energy smaller atoms have higher ionization energy theek hai to ye bhi clear hai Yes, sir. Acha, third point. What is shielding? Acha, shielding effect. I will tell you what is shielding effect. It's uh, it's also inversely proportional to ionization energy. Shielding effect is is the number of inner electrons you're going to have. So, the number of inner shells. So again, if you have a nucleus, so you have a nucleus, sir, or this nucleus with this positive charge, and the atom has a lot of shells, and those shells have a lot of electrons. You can imagine, imagine, give a complete shell, sir, and then there is an electron that's on the outside. So the more inner shells it's uh, it's going to have, the less attraction. The positive nucleus is trying to attract the electron on the outside, right? So the inner shells, na, they will be shielding the nucleus. So the, I mean, the magnet or, if let's say magnet, and though, in the between, if you put a lot of things in between, the attraction will decrease. So, so these electrons will be shielding the nucleus. So the more inner shells you're going to have, the less attraction there's going to be. Okay, so more shielding. So that means okay, there's going to be less attraction for outer electrons. Okay, ये भी clear है. अच्छा शीलिंग एंड डिस्टेंस काइंड ऑफ लाइक ये दोनों जो ना शीलिंग एंड डिस्टेंस दे बोथ काइंड ऑफ टुगेदर लाइक द बिगर द एटम यू गॉट सो द इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी फार अवे प्लस इट विल बी वेरी शील्डेड एज वेल उसके अंदर ऑटोमेटिकली देर इज गोइंग बी अ लॉट ऑफ इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ शेल्स ठीक है तो शीलिंग और डिस्टेंस जो है ना ऑल दो देर टू सेपरेट फैक्टर्स बट दे आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ट विद ईच अदर अच्छा फिर इन द टू मोर फैक्टर्स सर एक स्पिन वो क्या होता है स्पिन पेयर होता है ना सर हां उस पे मैं उस पे मैं आता हूं अह पहले द फोर्थ वन है इट्स द नेट ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन एक तो न्यूक्लियर चार्ज है ना दैट्स द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस and then you have the overall charge okay so for example if i'm trying to remove electrons from na and at the same time i'm trying to remove an electron from na which has a plus 10 charge uska akhri electron theek hai so it becomes plus 11 and the last electron is also gone तो इन विच वन विल इट बी अ लॉट हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स वो एन ए विद प्लस टेन चार्ज है ना क्योंकि उसके ऊपर इट ऑलरेडी हैज सच ए हाई ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दैट इट विल बी 
very very strongly attracting its electrons theek hai ye baat clear hai yes sir yes sir to remember fark hai usme ki it's there's a nuclear charge that's the number of protons and then there's an overall charge theek hai to normally wo jo bar bar electron hota hai na usko it 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 actually feels the overall charge theek hai uh combined charge ka effect hota hai so na plus 10 is going to have a much much stronger attraction for its electrons to to jitna positive overall charge is going to be higher the greater will be the ionization energy so it so they're going to be directly proportion theek hai as a fifth factor which we are not going to discuss at the moment but i'm just going to write it down kyunki balki discuss bhi nahi karna chahiye abhi I think I'm just writing it down. Fifth factor is um, is the subshell orbital configuration. ठीक है. I said that's that's the fifth one. Subshell orbital configuration, but it only applies. Uh, will only be discussed. For certain elements only. So, as a basically, na, you just subshell arrangement, na, that doesn't really matter. ठीक है? It doesn't really matter in most cases. But it doesn't matter कि वो आप s से electron remove कर रहे हो या you're removing an electron from a p or a d. So in most cases. it will have almost negligible effect on the energy that is needed theek hai to only in certain cases theek hai we're going to talk about it to ye wala jo hai na ye bhi hum discuss bhi nahi kar rahe theek hai so i'm just i'm just we're just going to ignore the fifth one for the moment When, जब हम वो केसेस करेंगे ना देन वील टॉक अबाउट देम ठीक है अच्छा सो सो वी गॉट फाइव फैक्टर्स नाउ ऑल दिस फाइव फैक्टर्स हैव टू बी डिस्कस टुगेदर क्योंकि क्योंकि इट्स एंड रिमेंबर नॉट ऑल फाइव फाइव फिफ्थ को तो छोड़ दो ऑल फोर फैक्टर्स विल बी प्लेइंग अ रोल इन वेदर इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स और वेदर इट्स गोइंग टू बी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स अच्छा समटाइम्स एक फैक्टर कह रहा होगा कि इट्स गोइंग टू बी इजियर द अदर फैक्टर वुड बी सेइंग इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट तो इवन वो लेसन आज उस भी होंगे तो वी गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट अ सिनेरियो व्हिच इज उसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज अच्छा आप लोगों ने ना पूरा लिखना है मैं तो वैसे अ मतलब आई डॉट ई कोई चीज नहीं है वैसे जस्ट टेलिंग यू ठीक है पेपर में आई डॉट ई ना लिख देना वो मैं वैसे ही टाइम बचा रहा हूँ ठीक है यू हैव टू राइट सक्सेस अच्छा यू हैव टू राइट द होल थिंग अच्छा बट एनीवे सक्सेसिव आइनाइजेशन है जी व्हाट इज सक्सेसिव आइनाइजेशन है जी कि यू हैव एन आइटम एंड यू ट्राई टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट आइटम फ्रॉम द सेम आइटम ठीक है वन बाय वन के लेट्स आई एम गो पिक एलुमिनियम ठीक है So aluminium is going to have. Uh, how many shells? Three shells. I said that's the third shell. Okay. Remember, I said that the electronic configuration that just shows how the I mean shell ke, shell ke level pe. I told you that the electronic configuration that you studied in O levels that still applies. Okay, there will be two electrons that will be close to the nucleus. Thirteen electrons, and eight further away. And then there, then there will be three electrons that will be really far away. ठीक है? वो higher energy shell होगा third shell. So, one s two, one s two will be like really close to the nucleus. That that's the two electrons. Then you've got two s two and two p six. 
they'll be slightly further away. And then you've got CS2 and 3P1. They'll be like third shell, mein toh, they'll be higher energy and they'll be like really far away. Theek hai? So this simplistic representation still applies. Achha, one by one, I'm going to try and remove electrons from this. Or um, I'm going to plot K. There'll be 13 ionization energies. So I guess this is uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, or 13. TK. So that's the ionization energy on this axis. So now I'm going to try and remove the first, the very first electron. Evala. As compared to the other ones, will it be easy or difficult? Easy. Achha, why would it be easy? Because it has no charge. So yes. outer electron, hai na? Matlab, it has less uh, the positive nucleus set attractive forces come comparative to the other electrons. No, 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 Haan, so distance That's large why hai. shielding effect bhi hai. Haan, plus shielding effect bhi hai wo nucleus or uh, outer electron, there are too many electrons in the way. Hai? So, so there's a lot of shielding effect. There are two inner shells. So shielding higher, the distance is large, plus it's a neutral atom, right? So so obviously, uh, wo overall charge bhi uska zero hai, atom. Ka. So, so it's going to be very easy to remove this electron. The first one is. So the ionization energy will be very low. It will be very easy to remove electrons. I said, what about the second and third electron? Usme kya hoga? Distance shielding is the same, right? Yes, sir. So roughly same hoga, na, sir. Haan, the ionization energy will be slightly larger. Because once you remove the first electron, right? So now ion ke upar kya charge aage? Plus one aage. Plus one, sir. So that's why now you've got an overall positive charge. So it becomes slightly more difficult to remove electrons. I said, do so remove karo, the ion will be now what? Plus two? And so on. Yes, so the ionization energy slightly increases. Okay. Iska me lick bhi deto. Okay, you got almost the same distance in shielding. And shielding. Okay. Uh, but the net positive charge on ion increases. Okay. So, so I've I've removed the first three electrons and their ionization energies are very, very similar. These have removed kar diya, hai? So they all have similar ionization energies. Now I'm going to try and remove the fourth electron. Uh, ye wala kar lete, fourth electron, theek hai? So, is fourth electron ka batao ke yaha pe kya hoga? Will, will the ionization energy be similar or will there be a decrease or an increase? So it'll be much greater. Increase, much greater. yeah. Or, increase. Or, or large increase aegi, ek jump aegi. Kyun? Yes. Because now all of a sudden the electron is like very... What are the factors? Why will it come? It means that the distance is less, the shielding is less. The full electron is less. It has plus 3 charge. So it requires a lot more ionization energy. Yes, so there are lots of factors in play. And all of them are saying that it's going to become very difficult. So all of a sudden on the first one, there's going to be a large increase. Okay. So basically, this kind of shows the property of the atom that it only likes to lose the first three electrons, not the fourth one. Okay. Fourth one, remove that's, that's going to be very difficult. 
तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ द फोर्थ वन अच्छा फिर फोर्थ से शुरू हो जाओ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ और एलेवेंथ ठीक है ये सारी सिमिलर होंगी तो ये कौन सा था फोर्थ देन यू हैव फिफ्थ सिक्स सेवेंथ मैं सही जा रहा हूँ कि जा रहा हूँ गलत हो गया सेवेंथ और फिर एट्थ होंगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन हाँ ठीक है आठ हो गए अच्छा अगले जो नेक्स्ट एट इलेक्ट्रॉन्स है ना द नेक्स्ट एट इलेक्ट्रॉन्स दिल बी वेरी सिमिलर बिकॉज देयर डिस्टेंस विल ऑलमोस्ट बी द इट विल ऑलमोस्ट बी द सेम और द शीलिंग विल बी द सेम बट एवरी टाइम द नेट पॉजिटिव चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ठीक है तो रिमेम्बर ऑल दो वो ट्रेंड बिल्कुल एग्जैक्टली ये हंड्रेड परसेंट तो ही फॉलो हो रहा होगा लेकिन इट विल बी समथिंग रफ स्केच विल बी समथिंग लाइक दिस ठीक है क्लियर है यस सर अच्छा फिर लास्ट लास्ट में एंड में ना लास्ट दो इलेक्ट्रॉन्स तो अगेन क्या होगा दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज इंक्रीज फिर से शार्प इंक्रीज होगा ना सर हां तो शार्प इंक्रीज होगा तो एकदम से दिस अच्छा वो दोनों की आपस में तो सिमिलर होगी ठीक है बट दे विल बी अ लार्ज इंक्रीज सो योर ग्राफ वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस ओके देयर इज गोइंग टू बी जंप व्हेनेवर देयर इज अ शेल चेंज अंदर वाले शेल में जब भी जाओगे ना तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लार्ज इंक्रीज और ये बस लिख लेते हैं कि यहां पे जंप क्यों आया था वो जंप इसलिए आया था कि डिस्टेंस डिक्रीज शीलिंग डिक्रीज ओके वो क्रॉस द बोर्ड ना नेट पॉजिटिव चार्ज वॉज ऑलवेज इंक्रीजिंग अच्छा तो ये तो स्केच कर लोगे किसी भी आटम का इतना मुश्किल नहीं होगा इट्स इट्स बी वेरी सिंपल ठीक है अच्छा प्लस ये जो ग्राफ है ना ये आपको लाइक इवन इफ द आटम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू दिस ग्राफ विल टेल यू के विच इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक ऑन द आउटर शेल मतलब नंबर ऑफ शेल्स बता देगा ठीक है इट्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट्स गोइंग टू टेल यू क्या क्या बताएगा इट्स गोइंग टू टेल यू टोटल शेल्स इट्स गोइंग टू टेल यू द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इफ यू नो दैट यू विल ऑल्सो नो द इफ यू नो दिस देन यू विल ऑल्सो नो द ग्रुप नंबर ऑटोमेटिकली तो इफ यू नो द ग्रुप नंबर तो यू कैन यू कैन प्रिटी मच गैस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एज वेल तो This is successive ionization, ना जी ठीक है तो उसके ऊपर वो पूछेंगे कि वाई इज देर ये थर्ड और फोर्थ बना वाई इज देर अम टू नो टेल दैम दैट डिस्टेंस डिक्रीजेज शेलिंग डिक्रीजेज एंड देर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इंक्रीजेज ऑन द ऑन द आइन सो हेंस इट्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉगर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस ठीक है इज दिस क्लियर Yes. Yes, sir. Yes. बस है वो भी पास पर इसमें खोलेगा नहीं लेकिन चलो ये आ, कल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा ये इसके क्वेश्चंस जो है ना इसके इस इसके जो क्वेश्चंस है मैं एक चीज बता दू इसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं मतलब मुश्किल नहीं बहुत ट्रिकी होते हैं मतलब दे आस्क यू इन नंबर ऑफ डिफरेंट है सिंपल सी चीज खैर दो और चीजें रहेगी अक्रॉस द पीरियड अभी हमने सक्सेसिव किया नाउ यू हैव टू स्टडी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड ठीक है तो वो कंपैरिजन भी करेंगे तो वील डू दैट टुमारो ठीक है सर आई हैव अ क्वेश्चन हां हां जो आपने नेट पॉजिटिव चार्ज इज इट सेम लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे आर बोथ सेम थिंग्स हां काइंड ऑफ द सेम थिंग ओके ठीक है मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज the whole thing together ke this is a plus 2 overall hai na so that's plus 2 okay 
ठीक है तो वो नेट पॉजिटिव चार्ज वही चीज है ठीक है ओके सर चले ठीक है चले कल कंटिन्यू करते हैं कल वो बाकी दो भी पढ़ लेंगे फिर इसके पास पे क्वेश्चन करेंगे ठीक है ओके सर ओके सर ओके अल्लाह हाफिज